Karın germe abdominoplasti olarak da bilinir. Karın bölgesindeki fazla yağ ve deri dokusunun çıkartılarak aynı zamanda gevşemiş ve ayrılmış olan kas dokusunun onarıldığı bir ameliyattır. Bu ameliyat sayesinde daha düz ve sıkı bir karna sahip olabiliriz. Bilinenin aksine karın germe ameliyatı sadece kilolu kişilerde yapılmaz. Normal kiloya veya vücut oranlarına sahip olsanız bile karın germe ameliyatına ihtiyaç duyabilirsiniz. Genetik faktörler, yaşlılık, gebelik, daha önce geçirilmiş ameliyatlar veya hızlı kilo alıp verme gibi durumlar bu ameliyat için gereklilik yaratabilir. Karın germe ameliyatı normal bir kilo verme veya size uygun bir egzersiz ile kilo vermenin yerine geçemez. Yani bir kilo verme ameliyatı değildir. Genelde biz bu ameliyat için ideal kilonuzda olmanızı isteriz. Eğer o kiloda değilseniz bu kiloya gelmenizi beklemek gerekir veya ilerleyen dönemde ciddi kilo alıp verme gibi riskleriniz mevcutsa bu ameliyatı ondan sonra ertelemek gerekir. Bunun yanı sıra karın germe ameliyatının çatlakları çözdüğü ile ilgili bir mit var. Bu da gerçek değil. Karın germe ameliyatı ile çatlaklardan kurtulamayız. Sadece şöyle bir faydası olur karın germe ameliyatının. Karın germe esnasında çıkardığımız dokuda eğer deride çatlaklar mevcutsa bu çatlaklardan evet kurtulursunuz ama karın bölgenizde yaygın bir çatlak varsa ve biz bunun hepsini çıkartamayacağımız için ameliyat sonrası da yine kalan çatlaklarınız illaki olacaktır. Bununla ilgili de çeşitli farklı tedavilerimiz mevcut. Karın germe ameliyatı öncesi tabi sizi değerlendirmemiz gerekiyor. Ameliyat öncesinde ciddi bir sağlık probleminizin olmaması gerekiyor. Mesela şeker hastalarında bu ameliyatı pek önermiyoruz. Bunun dışında sigara içmeyi kesinlikle önermiyoruz. İçiyorsanız da ameliyattan belli bir süre önce bırakmanız gerekiyor. Son olarak buradaki problemin sadece karın germe ile düzeltilebilecek seviyede olması gerekiyor. Mesela liposakşın ile düzeltilebilecek seviyede bir yağlanmanız varsa karın germeyi önermiyoruz. Ama bir yerden sonra derinin elastikiyeti kaybolup geri dönmeyecek kadar gevşediği için o dönemlerde karın germe ameliyatına yönlendirebiliriz. Karın germe ameliyatını değerlendirdik ve beraber bu ameliyata karar verdik. Şimdi bu aşamada neler yapacağız? Öncelikle kronik bir hastalığınız var mı yok mu bunu sorguladık ve ameliyata bunun engel olup olmadığına karar veriyoruz. Engel değilse bazı durumlarda çeşitli düzenlemeler yapmak gerekiyor ilaçlarınızda. Bunun dışında kalp, akciğer ve kan testleriyle ameliyat önce sizi değerlendiriyoruz. Anestezi doktorumuz da bu sonuçlara göre bakarak sizin için ameliyatın uygun olup olmadığına karar veriyor. Bunun dışında daha önce bahsettiğim gibi sigara kullanımı önemli. Sigara kullanıyorsak kesinlikle kesmeliyiz. Ayrıca kan sulandırıcı diye tabir ettiğimiz aspirin gibi ilaçların da ameliyat öncesi belli bir sürede kesilmesi gerekiyor ki ameliyat esnasında ve sonrasında problem yaşamayalım. Karın germe ameliyatı genel anestezi altında hastanede yapılan bir ameliyat. Siz e, tamamen uyuyorsunuz bu ameliyatta. Siz uyuduktan sonra biz hazırlıyoruz karın bölgesini ve ameliyat öncesi yaptığımız çizimlere uygun şekilde kesileri yaparak fazla olan deri ve yağ dokuyu çıkartıyoruz. Sonrasında altta ortaya çıkan kaslarınızdaki gevşeklik ve ayrılmaları çeşitli yöntemlerle onarıyoruz ve fazla olan deri çıkardıktan sonra karnınızı gererek burayı kapatıyoruz ve göbek delinizi aslında tabanda bırakıyoruz. Karnınızı gerdikten sonra yeni bir delik açıp onu tekrar oradan dışarı çıkartıyoruz. Ve ameliyat bitiminde de özel bir korse ile karnınızı kapatarak ameliyatı sonlandırıyoruz. Karın germe ameliyatı sonrası iki gece hastanede kalmanız gerekiyor. Sonrasında her şey yolundaysa taburculuğunuzu gerçekleştiriyoruz. İki günde bir taburculuk sonrası kliniğimizde sizi kontrole çağırıyoruz. Yaklaşık 6. günde de karın bölgesine koyduğumuz ve kan ve sıvı birikmesini engelleyen direnlerin çekimini gerçekleştiriyoruz. Diren çekiminden yaklaşık 1-2 gün sonra da duş almanıza izin veriyoruz. Yaklaşık bir haftalık süreçte burada kalmanız bizim için önemli. Her şey yolunda giderse bir haftadan sonra yolculuk yapabilirsiniz. Ve ameliyat esnasında size bir korse giydiriyoruz. Bu özel korseyi yaklaşık 6 hafta düzenli kullanmanız gerekiyor. Yani işte duş veya çok bunu aldığınızda 5-10 dakika ara vermek dışında bunu sürekli takmanız gerekiyor. Bir ay boyunca egzersiz yapmanızı istemiyoruz. İlk bir hafta özellikle dik yürümenizi istemiyoruz. Çünkü karın germe ameliyatında bu bölgeye geldiğimiz için dik yürüdüğünüz zaman hem ağrı hissediyorsunuz hem de oraya koyduğumuz dikişleri zorlayabilirsiniz. Yaklaşık birinci ayda da neredeyse tam yakın günlük hayatınıza dönebiliyorsunuz. Karın germe ameliyatı ile ilgili yaptığımız işlemlerin sonuçlarını görmek ve daha fazla bilgi almak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.